Hey everyone, this is Inverson here. I did my uh, BCom ISM DR Physics Hindu College. I feel so proud. I have been a great part in the High Cost Association as an event organizer in last academic year. I assure you guys, you can learn many things in High Cost Association. You can develop your leadership skills and punctuality. You can get rid of your uh, stage fear as it. Uh, you can learn a power of unity in every event you organize. I will will result in a great appreciation. Finally, I thank our management convener and uh, our coordinators for giving a wonderful opportunity to share my experience I have gained. And thanks everyone. Hi, myself Atifa. I am doing BA English Literature in DRBCC Hindu College. I joined Hike in the previous academic year. I am so happy to be part of Hike because I learned so many things from Hike. They, 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 those things were coordination with our members, uniformity, punctuality, and the team spirit. And I am also inspired by the leadership qualities by our from our uh, Hike president. Event organizers, vice president, secretary, and so on. Um, Hi, gave us so many things. Hi, is all about student. It is made by student. It is made for students, and it is maintained by students. So these things can help us improving our career in our future. So thank you, Hi, for giving us opportunity to be a part of member. And I would like to thank our convener. I am Ramu. We come see us third year. I am very very happy. I am also one of the part of this I consultation. I consultation mulai mana dari apa yang mereka katakan, untuk stage level ni kono, ya bi performan non rendah muda kondek. Inda I consultation mulai mana. ना नरी इंटर कॉलेज जिले पार्टिसिपेट पन रहा ऑपरेशनोटी इन कर चुके हैं ऑपरेशनोटी मटे कर चुके हैं लामे आज मुने मार ना नरी कांटेस्ट ला बिन्नु पन्ना आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन द आई कॉस्टेशन मुने मार एनोडे पर्सनालिटी स्किल वाला तो दुको आज मटे लामे नरी नॉलेजेबल पर्सन आना कलेक्टर दास इंडियन इधर मारे और नरीय कांटेस्ट लांग कंडक्ट पन रहते को और नल्ले और मैनेजमेंट स्किल बढ़ाते कर देगो इधर नल्ले हेल्पफुल आवे इन्दर ने सोला ला सो आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट एंड कंवीनर मैम एंड माय डियर आई कोसेशन थैंक यू सो मच उपयोग मेंबर ऑफ़ नेचर क्लब एंड आल्सो आसन प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आई वेलकम एवरीवन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ़ नेचर क्लब दिस इज़ द मेलस्टोन ऑफ़ नेचर क्लब एक्चुअली नेचर क्लब स्टार्टेड इन 2017 सो इन द 2017 जस्ट वी इनाग्रेटेड एंड आफ्टर दैट सो इन द फुल ऑफ़ एक्टिविटीज and in the year of 1920 we have uh, 150th the birth centenary of founder celebrations and after that you know very well about the pandemic situation uh, we are uh, conducting uh, online uh, quiz and webinar sessions everything through online only and after that this year also in the june month we are celebrated uh, quiz program and online program also and on the occasion of world environment day not only that 
to make clean and green campus is the objectives of uh, nature club here i am happy to introduce our uh, steering committee members of uh, nature club so first dr s murugeshan uh, convener of the club and myself dr b kalayarasan from uh, business administration department dr m suresh shift 1 uh, telugu department professor m ajita from english department dr uh, tribura sodamani from uh, tamil department professor vijay from statistics department professor maladi from tamil department professor j sita lakshmi from uh, bca department professor r steeder from tamil department professor kuralarasan from criminology department and professor s harini from bcom is one department this is our inauguration of the nature club so nature club we inaugurated uh, uh, july 2017 here you uh, seen here our secretary our ex principal lakshmi ma'am and uh, our uh, present uh, r&d director uh, rajender naidu everything here so here i want to uh, thank our management uh, secretary uh, current principal kalvikar simam and director R- rajender naidu because of their support only we are grown up so their encouragement only we are uh, always uh, we are doing well uh, thank you once again so on behalf of nature club for our uh, all the uh, management and principal and director here our activities are started so sapling plantation in sekar government school here we have planted 100 saplings and uh, creation of kitchen garden in our campus So flower plantation in our campus is a two day activity and a sapling plantation in the industrial area that is a HV of heavy vehicle factory and also associated with an area So this is about workshop for staff and students at the Heartfulness Institute Rama from. So with the help of uh, Mr. Gurumuthi, Department of Computer Science, uh, and also uh, here uh, 50 students have participated in the two-day activity. They performed well, and also we conducted a drawing competition about uh, uh, environment. this is about two day refreshment camp for the teachers at uh, thruvallur heartfulness ashram so uh, very limited uh, faculties only participated but they benefited well so they practiced meditation and yoga after that uh, sapling plantation at rajiv gandhi national institute of youth development uh, here uh, 20 students are uh, participated and uh, performed well so this is about inauguration of the solid waste management we have solid waste management in the uh, backyard that mean nearby the ncc this is the inauguration so at the time our secretary uh, come and join and also uh, with the supervising of uh, dr suresh so take care of everything on the solid waste management and also we organized a rally for say no to plastics it's about the plastic awareness we started rally from uh, avadi municipal corporation to hindu college so this is about the paper making and uh, distribution to street vendor at avadi market so it's involved three days and our students are uh, actually i want to say it's, a, it's like a manufacturing of uh, paper bags it's near to 1000 bags we distributed to a small vendor at avadi market 
it is about uh, national pollution control day so uh, on the occasion of national pollution control day we conducted uh, a guest lecture and also special talk by our ex principal uh, not only that in the on the occasion of uh, 150th birth centenary of our founder uh, we planted 150 new saplings in our uh, college campus so on the occasion of world environment day 5th june 2020 we organized a national level e quiz on environment science at the same time we uh, organized inter departmental competition on environmental and pollutions because of the covid pandemic situation uh, we converted in all our programs through online only so on the occasion of nature week and wildlife day 5th march 2021 we organized a uh, session about uh, uh, it's like a webinar on wetland and biodiversity system here 49 participants are uh, participant including teaching and the faculty session about wetland and the biodiversity system the resource person is komadi crtt uh, and a fantastic uh, session actually so we learned lot from uh, her if time permit in the sop permit we supposed to visit the spot adayar park this is about tree counting and classification so in our college camp- so not only that we are not stopped that so after tree counting and classification we had generated report and we submit to the uh, principal so based on the report uh, again we frame the uh, tree name plate and everything so in the uh, in the entrance uh, you may see so there are uh, name botanical name and the common name so our students are participated and uh, for farm well so on the occasion of world environment day 5th june 2021 we organized a session about ecosystem restoration and climate resilience with the association of uh, metal chamber of commerce and industry here uh, 22 participants uh, participants including four faculty and uh, not only that one more program on the occasion uh, we conducted intercollegiate quiz program here 165 participants from various co- uh, colleges which including 124 dear with intercollegiate students 36 from other colleges our future plans are awareness program plastic free campus green audit green campus connecting webinar guest lecture and the competitions and also uh, no vehicle day that mean uh, we need to reduce the pollution and these are the some of the pollutions uh, at present we are generated before thanking you i want to convey some message about our uh, nature club activities okay uh, please come and join the nature club activities because it's connected with the society and the environment so we need to give back to the society through the way of activities so every day uh, you are listening you are collecting data from uh, newspaper tv and uh, all type of social networks but it's about data but we are not practiced so the way here the best way you supposed to practice um, uh, and we, you need to do the social activities for the society and also college and also your family members so this is the best platform you give back to the society so once again i thank you so on behalf of uh, nature club members so all the best for your career so welcome to the wonderful world of nature club thank you so much thank you once again tora literacy club welcomes you all electoral literacy club or platform to engage school student college student school dropouts and people in the ages through interesting activities and hands on experience to sensitize them on the electoral rights
the grace of almighty greetings to one and all gathered here as a nodal officer of electoral literacy club it's my immense pleasure to stand before you to present the activities of electoral literacy club virtually my heartfelt gratitude to our beloved management for the continued support and encouragement the electoral literacy club was started in january 2018 This club was started with a team of students who had been selected as a Manika Manavar of the college. Promote the electoral literacy among all age group of the Indian citizens. This club engages the people through interesting activities and hands-on experience but in a political neutral and non-partisan manner electoral literacy club are set up in colleges especially targeting the new voters of age group 18 to 21 the main objectives of this club is to educate the targeted populations about the voter registration electoration process and matters related to election to facilitate voter registration for its eligible members who are not yet registered the main work is to create awareness about election process by joining in this club will interest the responsibility of creating awareness and developing the practice of ethical electoral participation was vital for the future of democracy thank you mission of elc club is originating in integrated civic and voter education and electoral participation right to make its utmost contribution to have an active democratic citizenry from a young age mission of elc club is to educate the targeted population about voters registration electoral process and related matters through hands on experience to familiarize the targeted population with evm and vv pad and to educate them about robustness of evm and integrity of the electoral processing using evms to help the target audience understand the value of the vote to ensure that they exercise their suffrage right in confident comfortable and ethical manner to harness the potential of elc members for carrying the electoral literacy in communities to facilitate voters registration for its eligible members who are not yet registered to develop a culture of electoral participation and maximize the informed and ethical voting and follow the principle every vote counts and no voter to be left behind The Electoral Literacy Club had been inaugurated in the academic year 2018 to 2019 by the chief guest Lakshmi Krutivasan, a leadership trainer on 23 July 2018. ELC Club also conducted mock parliament on 19th September 2018 in which our honorable chief guest was Mr. Kavinya Kalangey, Anisha Mala editor. also conducted vote id registration camp at drbcc indu college already on 24th october 2018 our club also conducted mock polling on 24th january 2019 in which our chief guest was tahsildar and deputy tahsildar of avadi
received an appreciation certificate from the commissioner avadi for the republic day awareness program to public at avadi tahsildar corporation on 26 january 2019A human chain event was taken out to spread the importance of exercising one's voting rights on the occasion of National Voters Day on 25th January 2021 from Avadi Corporation. All the students actively participated in the rally and Dr. T. Dubini, Nodal Officer and Dr. Libya, Coordinator of Electoral Literacy Club, accompanied throughout the event. The aim of the human chain event is to motivate the public to increase the voter turnout, adding that one One of the best way of this is to educate and aware student about the importance of registration and voting in order to motivate their parent to cast their votes. In front of commissioner office already through street theater the student acted as a change makers and spread message of effective electoral participation hence both the highly energetic and nation future made the aim a successful contribution for the benefits of the country and its people they also gave an insight about that we do not come forward and choose the right leader then progress and development of the country will be hampered and will also affect the people of a country Hence, we should encourage youth to participate and build a strong network for the coming generation. Hi friends, I am Edith. I am the Electoral Literacy Club Board Chairman. In the club, we have a lot of students who are in general public awareness. If you don't have a lot of people who are in the club, you can't get a lot of people who are in the club. இந்த கிளப்ல நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் பிளேஸ் அப்புறம் காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும் முக்கியமா இதுல மார்க் பார்லிமெண்ட்னு ஒண்ணு நடக்குங்க மார்க் பார்லிமெண்ட்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க எல்லாரும் பார்லிமெண்ட்ல டிவில பாத்துருப்பீங்க அதோட ரெப்ளிகாவே இந்த கேம்பஸ் உள்ள பாப்பீங்க நீங்க ஒரு நாள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா இந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க Hi friends good afternoon this is V Aishwarya from second Bcom general department shift 2 member of Sitamma fine arts club friends on behalf of the Sitamma fine arts club i extend a warm welcome to the whole first year student friends it is the one and only official and explore your hidden talents i request those who are interested in fine arts can enroll your name with the club Let me introduce the activities of CFAC. Sitamma Fine Arts Club has been conducting variety of cultural activities in the college campus organizations respectively flash mob inauguration celebrations hosting performance cultural programs public awareness programs founders day budgets intra department competition talent hunt show and so on. Thank you friends have a nice day
Hi everyone, myself Arthi G. Rajan. I'm 2020 pass out student and I was the vice president of Finance Club. Uh, this club has given me a lot of experiences and opportunities and also I have gained a lot of knowledge from here. Uh, thanks to Mani Kandan sir, coordinator of Finance Club who gave me this opportunity uh, to be a part of a Finance Club. And uh, we all have a, a hidden talent but not everyone gets uh, this opportunity to prove themselves. So this is the right place where you can showcase your talent and you can see yourself from where you are and where you will be. Uh, so don't miss this chance, grab this opportunity and uh, all the coordinators of uh, this uh, finance club will definitely help you to rise. Uh, so all the best. Uh, now I would like to sing a song. <laughs> Yeah. 
Mahatma Gandhi said, the less privileged in the society needs our love and care, our little contribution to make their life healthier and happier. Today we are very happy to state that we have not one senior citizens who are happily settled here who don't have any living children and no source of income for them. Poor health affects the economy not just directly but also if you look at the opportunity cost and in terms of the longer term costs of it. Having a sick population is really going to be a uh, you know, less productive population. that days of work foregone as a result of illness is one of those metrics of true costs of health uh, care, which means that we have to invest in preventive and promotive health care. But it's costly also in terms of what it does to the society in the long run, because what poor health or high morbidity rate does, it impacts cognitive ability. It leads to higher health costs in the long run for a society which become unsustainable beyond the point, because remember India also has a very large young population. Which is going to age, so our median age is going to be increasing over time. And then we are going to be stuck with all these ailments, which are, you know, lifestyle diseases. Diseases not just driven by underweight, but also overweight. Uh, we have all these new kinds of problems which are going to only get worse with time. There are huge disparities in the country. And the disparities are not just regional, because we have a state like Kerala which compares to Japan, and which is uh, way ahead of China in terms of not just spending, but also in terms of health outcomes. While if you have a state like Madhya Pradesh or Uttar Pradesh, then they really compare uh, very badly, even, co you know, even to the Indian average. Janswasti Sayog is a team of healthcare professionals who came together. They were trained in the best medical institutions of the country and they resolved to work in the poor uh, rural hinterland to help improve the health and well-being of the people. Uh, 
JSS began its work in northern Chhattisgarh in central India and Bilaspur district in the year 1999. Our aim was to get the technology, demystify the technology and get it to use for poor people so that uh, it can you know, really function for them. We have, uh, I mean, weighing scales which we have developed and also infantometers and stadiometers which are portable so they can be carried to the field. Janswasti Sayog has attempted to bring technology to the common people, demystifying it and adapting it to serve the needs of the rural poor. Say, for example, at the village level, the quality or the fitness of a source of water using the hydrogen sulfide uh, based pip. Uh, filter paper strip method. How to treat this water if this is found to be contaminated? Using an ultraviolet light based drum, uh, an organic mosquito repellent oil that can help reduce vector borne illnesses, especially malaria, dengue, and a sleeping bag with a palm oil based heat source for newborns, especially those who are underweight, in order to keep them warm when they are discharged from hospitals. Kerala has been uh, smart about many things. It's not just healthcare. A large part of Kerala's social outcomes or development indicators have been uh, driven by just the social fabric of Kerala society. It has excellent education, literacy outcomes. It has excellent health outcomes. Economically, it's not a superstar, but it has done most of those uh, policy changes early on and has invested in public health and public education and infrastructure so early on in its development process that, that it's there for all to see and emulate in for the rest of the country. There are other technologies which can be used by the health workers and include a teaching stethoscope, an easy to read thermometer, a breath counter for diagnosing pneumonias in small infants, modular delivery kits which help to conduct safe deliveries at home and in small peripheral centers. Certain technologies that are very useful at the peripheral clinics include a first aid kit, an animal bite kit, also a hand washing station for villages where there is no piped water supply. And an easy to use spacer for administering nebulized drugs. So the purpose of the spacer is that it will hold the medication and you can breathe uh, several times through the spacer while the medication gets in to the respiratory tract. We have to make the kind of investments in health infrastructure, which is going to you know, realize these economic aspirations from a long-term perspective. So we have to improve points of access in rural India, because though we tend to think of middle class as more urban phenomenon, but there is a very large middle class in rural India as well. And remember, India is still very much a rural society. Close to 80% of our doctors or 75% of our dispensaries, close to 65% of our hospitals are in urban areas, which means there is a mass flow from rural to urban areas whenever there is health concern. And now these are not sustainable, again, in the long run. We have about, you know, a little more than half a population which is urban and it's growing all right, but our rural base is still very large. So from a long-term perspective, we have to make investments into rural health infrastructure. We initiated a Pulwari program of village level creches where currently 1100 children between the ages of six months to three years are cared for. A creche or a Pulwari worker is a lady from the same village who organizes this Pulwari, taking care of 10 children per worker. Tribes of India A tribe is a social division in the traditional society consisting of the families linked by social, economic, religious or blood ties with the common culture and a dialect. A tribe possesses certain qualities and characteristics that make it a unique in cultural, social and political entity. They are also known by the name of the Adivasis in India.
the nature of what constitutes an indian tribe and the very nature of the tribes have changed considerably over the course of the centuries there are around 645 distinct tribes in india the constitution of india officially recognizes the tribal population as the scheduled tribes in the fifth schedule which is often grouped together with the scheduled caste in the category scheduled caste and tribes the tribal people of india are eligible for certain constitutional benefits and perks The Constitution of India Article 36625 defines scheduled tribe as the such tribes or tribal communities or part of or groups within such tribes or the tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribes for the purpose of this constitution Common features of the tribes Geographical isolation They live in the cloistered, exclusive, remote, and the inhospitable areas such as hills and forest. Backwardness: the livelihood based on the primitive agriculture with the low level of technology leads to poverty. Are generally illiterate and are unaware of the world's progress. Shyness of contact: they have a marginal degree of contact with other cultures and people. List of tribes in India. The tribal population that are found across the various part of the country are listed as follows. Bills. The name Bills is derived from the bow. The Bills are found in the Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and the northeastern part of the Tripura. They are divided into the two main categories, such as Central or Pure Bills and the Eastern or the Rajput Bills. They speak Bili, which is an Indo-Aryan language. Munda tribe. They are mainly found in the Jharkhand but are also spread across the Bihar, West Bengal, Chhattisgarh and Orissa. They speak Mundari which is an Austro-Asiatic language. They remain hunters for centuries but now they have been converted into the settled agriculturist. Santal tribe. It is one of the largest tribe in India and are found in the West Bengal, Bihar, Orissa, Jharkhand and Assam. They speak Santali which is again Austro-Asiatic language. They are engaged in hunting, fishing and cultivation for their livelihood. Gonds tribe. They are widely spread in the Chindwara district in Madhya Pradesh, Bastar district of Chhattisgarh and also in the parts of Maharashtra, Andhra Pradesh and Orissa. They speak Gondi language which is related to the Telugu and the other Dravidian languages. In the northern parts, Gonds are often seen speaking the local Hindi. They are divided into the four main tribes namely Rajgonds, Madhya Gonds, Dhruve Gonds and Khatwalwar Gonds. Khasi tribe mainly found in the state of the Assam and the Jaintia hills in the Meghalaya. They are also found in the other places such as Punjab, UP, Manipur, West Bengal and Jammu and Kashmir. They are called by the different names such as Khasi, Peris, Khasi, Khasi and Khasa. They speak Khasi which is an Austro-Asiatic language. Baiga tribe they are found in the states of the Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa. They are of the forest dwelling of originals from the central India. They do not interact with the other tribal and believe in a hand to mouth existence. Birhor tribe again they are found in the Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa and are known as the hunter tribe. This tribe is a proto asteroid tribe. The tribe is divided into the two major subtribes such as the jagis boar which is of wandering in nature and practice sheep cultivation while the uthalu briho is a tribe that is settled and follow the agro based economy chenchas tribe this tribe is found at the nallamala hills of the andhra pradesh karnataka and orissa they speak chenchu language which is of the telugu accent They are referred to as one of the primitive tribal groups that are still dependent on the forest and do not cultivate land but hunt for a living. Gadis tribe they mainly dwell around the Himachal Pradesh in the regions of the Dhulandhar mountain range, Chamba, Bharmapur and the areas near to the Dharmashala district. Their main occupation is shepherding and they make their livelihood by rearing and selling sheep, goats, mules and horses. They speak the Gadi language but for writing they use Takri and Hindi. Pangwal tribe they are the inhabitants of the Pangi valley of the Chamba district in the Himachal Pradesh and they are mostly engaged in the farming. Bhutia tribe they are also known as the Lanche Pasan Lanchpangas. 
They are of the Tibetan origin and migrated to Sikkim around the 16th century. They form 14% of the total population of the Sikkim. They usually speak Sikkimese, but they also speak Lepcha, Bhutia, Nepali, English and Hindi. Limbus or Limbus tribe They are one of the indigenous tribe of the Sikkim belonging to the Nepal ancestral. Mongolid looking by the feature, having their own language, faith, costume, culture and lifestyle, but they are farmers by the profession. Lepcha tribe They are one of the indigenous tribe of the Sikkim. They call themselves Rongkob and their language is Lepcha. They follow the same Tibetan form of the Buddhism besides their local faith. Buksa tribe They are one of the primitive tribal groups of India found in the Uttarakhand and the Uttar Pradesh. They are the indigenous people in the Dehradun and the Nanita in Kumon region. The major occupation of this tribe is agriculture and animal husbandry. Apatani or the Tani tribe They are the settled agriculturists inhabiting the valley around the zero. The headquarters of the lower Subhanshuri district in the Arunachal Pradesh. They practice permanent wetland cultivation in the hilly trend by slicing the hills. Adis or the Bokar Loba tribe. This tribe is found in the region of the Arunachal Pradesh, Assam and are divided into the two major categories such as Bogam and Bomis. They by nature are democratic and organized village council called Kibang. Naishis tribe. In Arunachal Pradesh, they constitute a large group of people inhabiting the major part of the lower Shubhanshri district. They are of the indo mangold group of people and their language belongs to the Tibetan Burman family. India, a country of over a billion people, a young nation with a culture that is as old as time. And the industry in keeping pace with its ever increasing numbers and ensuring food security for the nation. Indian agriculture is the most misunderstood and maligned sector. There are three sectors driving the Indian economy. Any economy for the matter. Services sector, manufacturing sector, agriculture sector. India is number, number 11 worldwide in service sector, number 12 in manufacturing sector, number 2 in agriculture. How many Indians do know this? The rich dividend of green revolution of the 1960s notwithstanding, today as much as 30% of the crop is lost due to pests, weeds and diseases. This, according to estimates, totals to a loss of around 3 lakh crore rupees each year. The lesson learned during the course of this stagnation was simple. It is as important to save the crop as to grow it. CFI, with its membership base of over 50 companies, has been undertaking agri-extension services in various parts of the country, so as to help the small and marginal farmers increase their crop yields through care and conservation. It's not just proper spraying methods that the CCFI members are concerned with, their engagement with the farmers covers all aspects of a cropping cycle. In neighbouring Telangana, prior to the sowing period, Hyderabad Chemicals provides free soil testing to over 25,000 farmers across 500 villages each year. A unique initiative in rural Maharashtra is fast changing this very perception among the new generation of farmers. The future agriculture leaders of India, or the Fali Initiative supported by UPL Limited, educates young school children on the latest and more profitable ways of doing agriculture. Tea 
cultivation in India is unique from any other agricultural produce in the country. Till recently, it has been traditionally done in large tea estates of up to a thousand hectares, providing livelihood to thousands of workers. However, over the last decade, many farmers with small land holdings have also taken to tea cultivation due to better returns. Exports of these made in India agrochemicals to various parts of the world are earning valuable foreign exchange to the tune of 2 billion US dollars or 13,000 crore rupees to the country each year. From the cotton fields of Andhra Pradesh to the great vineyards of Maharashtra and from the golden harvests in Punjab to the vast tea plantations of Assam in West Bengal, Crop Care Federation of India has been an inseparable part in curbing crop losses and increasing productivity. Instead of falling prey to misleading propaganda, the need of the hour is to educate the farmer in latest and scientific ways of cultivation and crop protection. Let us not belittle the efforts or doubt the intelligence of the Indian farmer. Rather, let us strengthen his hands and clear his fears to propel the nation towards its second green revolution. Sandar, 
வணக்கம் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைய தலைப்பு எண்ணங்களின் சக்தி ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து இன்றைய வகுப்பை ஒரு எளிய விளையாட்டுடன் தொடங்குவோம் ஆரம்பிக்கலாமா உணர்தல் சிந்தித்தல் மற்றும் இப்பொழுது திரையில் காண்பிக்கப்படும் இரண்டு படங்களை பாருங்கள் இந்த பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றும் வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் வினாடிகள் தரப்படும் இப்பொழுது கா என்ற எழுத்தில் யாருடைய பெயர் தொடங்குகிறதோ அந்த மாணவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள் இது ஒரு அதிவேக சுற்று நீங்கள் முதல் படமாகிய ஐஸ்கிரீம் படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றிய வார்த்தைகளில் ஒன்றை ஒவ்வொருவராக விரைந்து பதிலுக்கான நேரம் ஆக இருந்தது இப்பொழுது வா வணக்கம் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைய தலைப்பு எண்ணங்களின் சக்தி ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ள இன்றைய வகுப்பை ஒரு எளிய விளையாட்டுடன் தொடங்குவோம் ஆரம்பிக்கலாமா உணர்தல் சிந்தித்தல் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பதே இன்றைய செயல்முறை இப்பொழுது திரையில் காண்பிக்கப்படும் இரண்டு படங்களை பாருங்கள் இந்த இரண்டு படங்களையும் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றும் வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அதற்கு உங்களுக்கு பத்து வினாடிகள் தரப்படும் இப்பொழுது கா என்ற எழுத்தில் யாருடைய பெயர் தொடங்குகிறதோ 
அந்த மாணவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள் தயவு செய்து சீக்கிரம் எழுந்து நில்லுங்கள் இது ஒரு அதிவேக சுற்று நீங்கள் முதல் படமாகிய ஐஸ்கிரீம் படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனதில் தோன்றிய வார்த்தைகளில் ஒன்றை ஒவ்வொருவராக விரைந்து சொல்லுங்கள் பதிலுக்கான நேரம் பதினைந்து வினாடிகள் மிக சிறப்பாக இருந்தது இப்பொழுது வா என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர் கொண்ட மாணவர்கள் தயவு செய்து எழுந்து நில்லுங்கள் இரண்டாவது படமாகிய பரீட்சைகள் என்ற படத்தை பார்த்ததும் அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட உங்கள் மனதில் தோன்றிய வார்த்தைகளில் ஒன்றை ஒவ்வொருவரும் சொல்லுங்கள் பதிலுக்கான நேரம் பதினைந்து வினாடிகள் நன்றி எல்லாரும் நமது நண்பர்களுக்காக ஒருமுறை கைத்தட்டுங்கள் பார்ப்போம் இந்த விளையாட்டில் இருந்து நமது மனதில் எண்ணங்கள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன என்கின்ற விஷயம் தெளிவாக தெரிகின்றது நமது அனுபவங்களின் அடிப்படையிலோ அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட பொருட்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளோடு தொடர்பு கொண்டோ நமது பதில்கள் மாறுகின்றன நாம் அனைவரும் முதலில் இதயத்தால் தான் உணர்கிறோம் பிறகு அது மனதில் எண்ணங்களாக துளிர்கிறது என்பதையே இந்த எளிய செயல்முறை நமக்கு காட்டுகிறது நாள் ஒன்றிற்கு சராசரியாக அறுபதாயிரம் முதல் எழுபதாயிரம் வரை எண்ணங்கள் நம் மனதில் வந்து போகின்றன இது மிகவும் அதிகமில்லையா இந்த வகுப்பில் எண்ணங்களின் சக்தியையும் அவை நமது வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் பற்றி விவாதிக்கப் போகிறோம் ஒரு மரம் வளர்வதற்கான அடிப்படை ஆதாரம் எது அனைவருக்கும் தெரிந்த பதில்தான் விதையே மரம் அல்லது தாவரம் வளர்வதற்கான அடிப்படை ஆதாரம் ஒரு தாவரம் அல்லது மரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு விதைக்குள் இருக்கிறது அப்படி என்றால் நம் மனம் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் என்கின்ற விதைகளுக்கும் சக்தியோ அல்லது ஆற்றலோ இருக்கிறதா ஆம் இருக்கிறது தாவரத்தின் விதைகளைப் போல அல்லாமல் நமது மனம் உருவாக்கும் எண்ண விதைகள் நமது உடல் வளர்ச்சியை பாதிக்காது ஆனால் அது நமது வாழ்வில் வாழும் முறையில் மனம் உணர்ச்சி சமூகம் இவற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் நமது லட்சியத்தை அடைவதிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோமா டாக்டர் மசாரு எமோட்டோ ஒரு ஜப்பானிய எழுத்தாளர் ஆராய்ச்சியாளர் புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் தொழிலதிபர் அவர் நடத்திய ஆராய்ச்சியில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் டாக்டர் எமோட்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கில் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து பின்வருவனவற்றை கண்டுபிடித்தார் தண்ணீரை நேர்மறையான எண்ணங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளுக்கு உட்படுத்திய பொழுது அதன் விளைவாக அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகான படிகங்களை உருவாக்கியது தண்ணீரை எதிர்மறையான எண்ணங்கள் மற்றும் எதிர்மறையான நோக்கங்களுக்கு உட்படுத்திய பொழுது அது அழகற்ற உறைந்த படிகங்களை உருவாக்கியது இந்த வீடியோவை நன்றாக பாருங்கள் உங்களால் மேற்சொன்ன கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்
இந்த வீடியோ எல்லாவற்றையும் சொல்கிறது எண்ணங்களால் தண்ணீரில் இந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் அவைகளால் நம்மீது எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என கற்பனை செய்து பாருங்கள் நமது உடலில் எழுபது சதவீதம் தண்ணீர்தான் இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எண்ணங்கள் நமது வாழ்வை உருவாக்கக்கூடிய அல்லது அழிக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் சக்தியையும் கொண்டிருக்கின்றன என்பது தெளிவாக தெரிகிறது இது செயல்பாட்டிற்கான நேரம் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள் உங்களிடம் உள்ள உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது மூன்று குணங்களையும் உங்களுக்கு பிடிக்காத மூன்று குணங்களையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் பதினைந்து நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது கண்களை திறந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சக தோழரிடம் உங்களிடம் உங்களுக்கு பிடித்த மூன்று குணங்களையும் பிடிக்காத மூன்று குணங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் தோழர் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அன்புடன் கவனிக்கவும் இந்த செயல்பாட்டிற்கான நேரம் இருபது வினாடிகள் உங்களுடைய நேரம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொண்டதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நான் கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது உங்கள் கட்டை விரலை மேலே உயர்த்தி காட்டுங்கள் அல்லது கீழ் நோக்கி காட்டுங்கள் கட்டை விரல் மேல் நோக்கி இருப்பது மகிழ்ச்சி கீழ் நோக்கி இருப்பது வருத்தம் என்பதை குறிக்கிறது உங்களுடைய நேர்மறையான பண்புகளை பற்றி பேசிய பொழுது எவ்வாறு உணர்ந்தீர்கள் பத்து வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அருமை உங்களுடைய எதிர்மறையான பண்புகளை பற்றி பேசிய பொழுது எவ்வாறு உணர்ந்தீர்கள் ஐந்து வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆஹா அற்புதம் நமது நேர்மறை பண்புகள் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் லேசான தன்மையையும் எதிர்மறை பண்புகள் வருத்தத்தையும் மனபாரத்தையும் தருவது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது நாம் நன்கு அறிந்த உயிரணு உயிரியல் வல்லுநர் புரூஸ் லிப்டன் கூறுவதாவது உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்கின்ற தருணம்தான் உங்கள் உடல் வேதியியலை நீங்கள் மாற்றியமைக்கின்ற தருணமாகும் அவர் மேலும் கூறுவதாவது நமது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்களால் உருவாகும் ஆற்றல் மிக்க சமிக்ஞைகளால் டிஎன்ஏ எனப்படும் ஆக்சிஜனற்ற ரிபோ கரு அமிலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது எனவே உங்களை பற்றி எதிர்மறையாக நினைப்பதை நிறுத்துங்கள் நீங்கள் நேர்மறையானவர் சிறந்தவர் என்று தொடர்ந்து சிந்தியுங்கள் மேலும் நீங்கள் அவ்வாறே ஆகிவிடுவீர்கள் நினைவூட்டும் நேரம் ஒன்று எண்ணங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு இரண்டு எண்ண அதிர்வுகள் உயிரணுக்களை பாதிக்கிறது மூன்று சிந்தியுங்கள் நேர்மறையாக இருங்கள் நீங்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர் மற்றும் ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த உலகிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற உங்களால் முடியும் நீங்கள் செய்வீர்கள் உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறிச் செல்லுங்கள் நாம் என்னும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் நமது எதிர்காலத்தை உருவாக்குகிறது எனவே நாம் தூய்மையான நோக்கங்களையும் நேர்மறையான எண்ணங்களையும் கொண்டிருப்பது மிகவும் முக்கியமானது இவை நம்மை பற்றி எண்ணும் போது மட்டும் அல்ல பிறரை பற்றி எண்ணும் போது கூட இவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் நாம் வேலை செய்வதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது 
மேலும் ஆற்றல் நோக்கங்களை பின்பற்றியே செல்கிறது எனவே நமது உள்ளார்ந்த நோக்கங்கள் தூய்மையாகவும் தெளிவாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்வோம் நல்ல சிந்தனை சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் வாழ்க்கையை நேர்மையான முறையில் அணுகுதல் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்போம் நமது நோக்கங்கள் தூய்மையாகும் பொழுது நமது எண்ணங்களும் மேலும் பண்படுகின்றது இங்கு நாம் பாபர் அலி என்பவரின் உண்மையான வாழ்க்கை கதையை பார்ப்போம் அவர் இந்தியாவில் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள முர்ஷிதாபாத் என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர் அவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் தனது பதினாறாவது வயதில் பிபிசியால் உலகின் இளம் தலைமை ஆசிரியர் என அழைக்கப்பட்டார் அவருடைய கிராமத்தில் இருக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு அவர் செய்யும் சுயநலமற்ற சேவையை வெளிப்படுத்தும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் என்ன ஒரு உத்வேகம் அளிக்கும் கதை இது நம்முடன் இருக்கும் சக மனிதர்களுக்கு நம்மால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை காட்டி நாம் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்தி உத்வேகம் ஊட்டியது என உறுதியாக நம்புகிறேன் நாம் நல்ல சிந்தனை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் வாழ்வை நேர்மையான முறையில் அணுகுதல் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும் நமது நோக்கங்கள் தூய்மையாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் பொழுது இயற்கை நமக்கு ஆதரவு தருகிறது என்பதற்கு பாபர் அலி அவர்களின் வாழ்க்கையே போதுமான சாட்சி இக்கூற்றை ஆதரிக்கும் வகையில் வாழ்நாள் உதாரணங்களாக நமக்கு தெரிந்த ஏராளமான மனிதர்கள் இருக்கின்றனர் காந்தி அன்னை தெரசா டாக்டர் அப்துல் கலாம் நெல்சன் மண்டேலா எம் எஸ் தோனி மற்றும் பலரின் வாழ்க்கை இதற்கு உதாரணங்களாக உள்ளது எண்ணற்ற மக்களுக்கு உத்வேகம் அளித்த அவர்களது முன்னேற்றத்தின் மூலம் அவர்கள் ஒரு சிற்றலையின் தாக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் தூய்மையும் தெளிவும் கொண்ட நோக்கங்களை உடைய எண்ணங்கள் மட்டுமே பலன்களை அளிப்பதில்லை நமது திட்டங்களை தீவிர ஆர்வத்துடனும் விடாமுயற்சியுடனும் நிலையான ஈடுபாட்டுடனும் செயல்படுத்த வேண்டும் 
கற்றவற்றை நினைவூட்டிக் கொள்வோம் அறுபது வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று தூய்மையான தெளிவான மற்றும் நேர்மையான நோக்கங்கள் இரண்டு நோக்கங்களை பின்பற்றி ஆற்றல் செல்கிறது மூன்று சரியான செயல்களை திட்டமிடல் மற்றும் அவற்றை செய்தல் எனவே லட்சியங்களை அடைவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய வழி எது அது மிகவும் எளிதானது இந்த பாதையை பின்தொடருங்கள் தூய்மையான நோக்கங்கள் பண்படுத்தப்பட்ட எண்ணங்கள் தொடர்ந்த ஆர்வம் சரியான செயல்பாடு எப்பொழுதும் எந்த நிலையிலும் நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது தோல்விகளும் படுகுழிகளும் இருக்கக்கூடும் எண்ணத்தின் சக்தியை பயன்படுத்தி சரியாக செயல் புரியுங்கள் நாம் எதை குறிக்கோளாக கொண்டோமோ அதை அடைவோம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் அதிலிருந்து பின்பற்றப்பட வேண்டியவை ஒன்று நேர்மறையாக சிந்தித்து நேர்மறையாக இருத்தல் இரண்டு தூய்மையான மற்றும் தெளிவான நோக்கங்களை கொண்டிருத்தல் மூன்று எந்த செயலுக்கும் எண்ணங்கள்தான் அடிப்படையாக இருக்கின்றன செயல்பாடு நேர்மையான உறுதிமொழிகள் சிந்தித்தல் உணர்தல் மனக்கண்ணில் காட்சிப்படுத்துதல் மாணவர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு இந்த நேர்மறையான உறுதிமொழிகளை திரும்ப கூற வேண்டும் நான் தெய்வீக தன்மை கொண்டவன் நான் மிகச் சிறந்த மாணவன் எனது மதிப்பை என்னால் நிரூபிக்க முடியும் எனது லட்சியத்தை நான் அடைவேன் உங்கள் எண்ணங்கள் அழைத்து வந்த இடத்திற்கு இன்று வந்துள்ளீர்கள் நாளை உங்கள் எண்ணங்கள் அழைத்துச் செல்லும் இடத்தையே சென்றடைவீர்கள்